എല്ലാ മാന്യ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം പ്രവാസം തുടക്കം മുതൽ പത്തേമാരിയുടെയും കട്ടത്തടികളുടെയും തിരമാലകളുടെയും വൈതരണികളെ തരണം ചെയ്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന അൻപത് അറുപത് വർഷങ്ങളാണ് മലയാളികൾക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ഈ വൈതരണികളൊക്കെ നാം തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം സ്നേഹിച്ചത് നമ്മുടെ പിറന്ന നാടിനെയാണ് ഈ വൈതരണികളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പിറന്ന മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹവും അനുകമ്പയുമാണ് ഈ വൈതരണികളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രവാസി ഈ അൻപത് അറുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈതരണിയെ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിറന്ന നാട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഗൾഫിലെ മുഴുവൻ മലയാളികളോടൊന്നും മാത്രമല്ല ഗൾഫിലെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരോടൊന്നും മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരോടും നമ്മുടെ നാട് ഏതു തരത്തിലാണ് പെരുമാറുന്നത് ഈ തരത്തിൽ മതിയോ എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇന്നിവിടെ എൻ ടി വി ആരംഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് യു എയിലെ വീടുകളിൽ അടച്ചുപൂട്ടി ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളികളോട് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ സാധനമായി നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകളായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്വാന്തനമായി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ സാമൂഹ്യ സേവകരായിട്ടുള്ള ചങ്കുറുപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട് ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ അകലെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അതോടൊപ്പം എൻ ടി വിയുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വന്ന വിഷയം മാറുകയാണ് മാറ്റുകയാണ് മാറ്റപ്പെടുവാൻ നിർബന്ധിതമാവുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാലമായി നാം മറുപടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തിരിച്ചു പോക്ക് ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് വിസിറ്റ് വിസയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ മുറവിളിയുടെ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമാണോ ഇന്നത്തെ വാർത്ത പോകേണ്ടവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അതിനു മുമ്പേ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയാം തികച്ചും അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ പോകാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഇവാക്യുവേഷൻ സമയത്ത് പോകേണ്ടവർക്ക് കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എൻ ടി വി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വി മുരളീധരൻ മിനിസ്റ്റർക്ക് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് എഴുതി ആ കത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇ സി എൻ ആർ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന ഫണ്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി നാലായിരം കോടി രൂപയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ന് പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ നോർമലായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ പോലും ആ ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ ഇന്ന് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയായിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ വി മുരളീധരനും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ അറിയണം പ്രവാസികളുടെ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ച ഡിപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങിച്ച അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയോളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട നിർദ്ധനരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും മുപ്പത് രൂപ സർവീസ് ടാക്സും അങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് രൂപ ദർഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെത്താം ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കും വിളിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായി ആരാധ്യനായ ശ്രീ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ട്രിവാനത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാണ് സ്വാഗതം ശ്രീ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ ഇ പി ജോൺസൺ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ശ്രീ ജോജോ അംബുക്കൻ ശ്രീ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ അബുദാബിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ പുത്തൂർ റഹ്മാൻ ജോയിൻ ചെയ്യും അദ്ദേഹം കെ എം കെ എം സി സ
ആദ്യമായി ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ഞങ്ങൾ ഈ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് കേട്ട് കാണും ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഞാൻ ഒരു മലയാളം ചാനലായത് കൊണ്ട് അങ്ങയോട് മലയാളികളെ പറ്റി തന്നെ സംസാരിക്കാം ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മലയാളികൾ ഗൾഫിലുണ്ടെന്നാണ് അനൗദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അസാധാരണ ഘട്ടത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കടന്നു പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പിറന്ന നാടിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി വേണ്ട തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പിറന്ന നാട് ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചോ എന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവായ അങ്ങയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ലൈനിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തകളെ എങ്ങനെയാണ് കേരള സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഈ പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചു പോക്കിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറയുകയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്കറിയാൻ പെട്ട കുറേ കാലമായി ജോലിയില്ലാത്തവരാണ് ശമ്പളമില്ലാത്തവരാണ് വിസിറ്റ് വിസയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അവർ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദർഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളെ പോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാരുണ്യത്താലാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാൽ മതിയോ നമ്മളെ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഈ തീരുമാന വന്ന ടിക്കറ്റ് ചാർജ് തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദിറത്തിൽ കൂടുതൽ ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ് തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി ആ പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയല്ല ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ ഒരു മർദ്ദ ശരിയാണ് <laughs> ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് വളരെ വിഷമമൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആശ്വാസത്തിന് വക നൽകുന്നത് നമ്മൾ വളരെ മാസങ്ങളോളമായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും നമ്മളത് തിരിച്ചു പോകാനൊരു അവസരം കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസരം തന്നതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോലെ തന്നെ പലരും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ കെ എസ് സി മലയാളി സമാജം അങ്ങനെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം പലരും ജോലി ഇല്ലാണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനികൾ ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ലേ ഔട്ട് മാതിരി ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ റൂം വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ പല പല സന്നദ്ധ സഹ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തിൽ മേലെ കുറുപ്പിയ നൽകി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരികയും 
പിന്നീട് ഒരുപാട് കടമ്പുകൾ കടക്കാനുള്ളതായിട്ട് അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ഇപ്പോൾ തന്നെ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി കർക്കശമായിട്ടും ഏഴ് ദിവസം ഗവൺമെൻറ് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെല്ലാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കും ഒരു നല്ല തീരുമാനമാണ് അവർക്ക് അത് ഫ്രീ ആണോ മുൻ വാർത്തകളിൽ വന്നത് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഫെസിലിറ്റിക്ക് ചാർജബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാമാണ് വന്നത് അതിനെല്ലാം ഇനിയും വ്യക്തതകൾ വരാനുണ്ട് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വേദിയായിട്ടും കൂടി ഞാനത് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നേക്കുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഉള്ള പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ശക്തമായ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രക്ഷേപം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി ജോജോ അങ്ങ് ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇത്രയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സന്മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് സന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് ഇതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളികളുടെയും ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ജന്മസ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച് വീണ നമ്മുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ ജനിച്ചു വീണ സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ ഭരിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് അത് കേന്ദ്രത്തിനായാലും കേരളത്തിനായാലും ഉണ്ട് ഞാൻ ശ്രീ ജോൺസൺ കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു കേൾക്കാം ആ ശ്രീ ജോൺസൺ ഇന്നത്തെ വാർത്തയോട് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അങ്ങ് ഈ പ്രവാസികൾ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആരാണ് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് പ്രവാസിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രവാസി വിസിറ്റ് വിസയിൽ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം പ്രവാസി റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവനായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാസി വരൂ വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ദർഹം കൂടെ പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം ഈ പറയുന്നതിനെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് ആദ്യം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ചർച്ച തയ്യാറാക്കിയ എൻ ഡി വിക്ക് മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന എൻ ഡി വിക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ സമയം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ചാർജിയാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വേണം കാരണം ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അപകടം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ഒരു കത്ത് അയക്കുകയും അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ രൂപം കൂട്ടാൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഈ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയും അതിന്റെ കോപ്പി നമുക്ക് പ്രൈം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നീട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസുമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ബോസ് ഐ എസ് പഴയ ഐ എസ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അതിനൊരു മറുപടി തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് പറയുകയും ഞങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ അതിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെങ്കിൽ അത് ഇന്നെങ്കിലും വന്നതിനകത്തുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്ന വിസിറ്റ് വിസയിൽ നിന്ന് ഏജിലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ രോഗത്തിലുള്ളവരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ മറ്റ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഗതികെട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൈ ചില്ലി കാശില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്നലെ ഞാൻ വൈകുന്നേരത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സെറ്റ് അത് ഞാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ആ ആ ഏൽപ്പിച്ച ആള് സ്ഥലത്തെത്താത്തുകൊണ്ട് ഒരു
അങ്ങയുടെ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനും കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ കേരള സോഷ്യൽ സെൻറ്ററും അതോടൊപ്പം തന്നെ സുധീറിൻ്റെ പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും ജോ ജോയുടെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറ്ററും കെ എം സി സിയും ഓർമ്മയും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചുറു ചുറുക്കുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ തണലിലാണ് ഇന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ഷോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ടിക്കറ്റിൻ്റെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉടുതുണിക്കും മറുതുണി ഇല്ലാത്തവനോട് പറയുകയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദർഹം കൊണ്ടുവന്നാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അതും നിങ്ങൾ അറിയണം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ അടുത്ത ഒരാഴ്ചയിൽ കേരളത്തിലെത്തുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം ആകപ്പാടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതേ ഉള്ളൂ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് എൺപതിനായിരം മലയാളികളെ മാത്രമേ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ നാല് ലക്ഷത്തോളം പേർ വരേണ്ടതാണ് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പേർ വരേണ്ടതാണ് അതിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ എൺപത് ലക്ഷ എൺപതിനായിരം പേരെ കൊണ്ടുപോകും ശ്രീ സുധീർ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കാണും ഇന്ന് എൻ ടി വി ശ്രീ മുരളീധരൻ വി മുരളീധരൻ അയച്ച ഒരു ലെറ്റർ ഓപ്പൺ കത്ത് ഞങ്ങൾ അയക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ വൺ സൈഡ് എയർഫെയർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവാസികളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കേരള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ശ്രീ ടി കെ ഹംസ അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയായിരുന്ന വയലാർ രവി മറുപടി പറയുന്നു ഇരുപത്തി നാലായിരം കോടി രൂപ ഈ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇരുപത്തി നാലായിരം കോടി രൂപയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അത് ഇന്ന് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ക്യാഷ് പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ ഇന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചുരുക്കം രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട പൈസ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോണമെന്ന് പറയുന്ന ആ നിലപാട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ സുധീർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രവാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇ സി എൻ ആറിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക ഭീമമായ ഒരു തുക അവിടെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഐ സി ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിലേറ്റും എംബസി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന വിദേശികൾക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ട ഇന്ത്യക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ട കൗൺസിൽ സർവീസ് മറ്റ് സർവീസുകൾ പിന്നെ കമ്മീഷനായും മിച്ചം പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെയും ഉണ്ട് അത്രയും ഭീമമായ ഒരു സംഖ്യ നാട്ടിലും ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നു മാസങ്ങളായി ജോലിയും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ മരുന്നും ചികിത്സയും ഒന്നുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഇന്ത്യക്കാരെ നോക്കി അവർക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ മസിൽ പിടിക്കുകയും ഒരു പ്ലെയിൻ അനുവദിക്കാനോ ഷിപ്പ് അനുവദിക്കാനോ ഇത്രയും കാലതാമസം എടുത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയമാണ് മറ്റ് മറ്റു പല പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ പൗരന്മാരെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് വന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റും അടക്കമുള്ള നമ്മൾ മേലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല എല്ലാവിധ സോഷ്യൽ സംഘടനകളുടെയും ഔദാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒട്ടേറെ ആത്മഹത്യകൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതായത് കാരണം ഭക്ഷണമില്ല കാശില്ല നല്ല നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവരാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് താങ്ങും തണലുമായിട്ടും മരുന്നായിട്ടും ഉപദേശമായിട്ടും മറ്റ് ഗൈഡൻസായിട്ടും ഭക്ഷണമായിട്ടും ഇവിടെ സഹകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹായിച്ച പ്രവാസി ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ അസോസിയേഷനോടും പെട്ടെന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സംഘടനകളും വലിയൊരു അപകടം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ നിരാശ മൂലം എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു തണലാവാൻ സംഘടനകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ പോകരുതായിരുന്നു എന്നാണ് അഭിപ്രായം ഓക്കെ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ അങ്ങയുടെ ലൈൻ ശരിയായി കാണുന്നു കേൾക്കാമോ കൃഷ്ണകുമാറിന് കേൾക്കാമോ മാസങ്ങളായി ജോലിയില്ലാതെ വിസിറ്റ് വിസയിൽ കഴ
നിങ്ങൾ പൈസ കൊണ്ടൊരു എന്നിട്ട് കയറി പോകൂ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അതിനോട് കേരള സോഷ്യൽ സെന്ററിന്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് ോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വരണം എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണ് ഈ തീരം വളരെ വൈകിയെങ്കിലും ത്തിൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സൗജന്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഒരാഴ്ചത്തെ ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തു വന്നു ആകെ രണ്ട് വിമാനമാണ് യു എയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കോഴി തിരുവൻ കൊച്ചിയിലേക്കും മറ്റൊന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കും ഈ ഒരു ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് അടുത്ത ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴാം തീയതി ഇവിടുന്ന് അബുദബിയിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് നാനൂറ് മലയാളികളെ കൊച്ചിയിലേക്കും കോഴിക്കോട്ടേക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പുറകെ വന്ന ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോണം വരണമെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് ജോലി ഇല്ലാതിരുന്നവരോടാണ് വിസിറ്റ് വിസയിൽ ഇരിക്കുന്നവരോടാണ് രോഗികളോടാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിനോടാണ് എൻ ഡി വി എന്നൊരു തുറന്ന കത്ത് ശ്രീ വി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ഐക്യം ഉണ്ടായി അന്നും ഞാനുമൊക്കെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരായിരുന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങേക്ക് എന്നെക്കാട്ടിൽ ഈ കാര്യം കൂടുതലറിയാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വൺ സൈഡ് എയർഫയർ ഡിപ്പോസിറ്റ് എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റാമ്പ് അടിക്കുവാൻ വേണ്ടി വൺ സൈഡ് എയർഫയർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച ആ കണക്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പാർലമെൻറ്റ് രേഖ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികം ഇന്ന് അമ്പതിനായിരം കോടിയുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ വി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയം ഇങ്ങനെ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ പ്രവാസികളുടേത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത മന്ത്രിമാർ അത് തിരിച്ചറിയാ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാസിയോട് പറയുകയാണ് ഈ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നോളൂ എന്ന് എങ്ങനെ കെ എം സി സി പ്രതികരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഫുജറ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രതികരിക്കുന്നു വയ്യാണെങ്കിലും ഈ തീരുമാനത്തെ എല്ലാ പ്രവാസി സംഘടനകളും സ്വാഗതം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അടക്കം സ്വാഗതം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സൂചിപ്പിച്ച അതേ കാര്യങ്ങളായി വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അതായത് വെൽഫെയർ ഫണ്ടില് ഒത്തിരി സംഖ്യ മിച്ചമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അതായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ മധുപുരി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രോഗികളായ ഹലോ 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 കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ കേൾക്കാം പറയൂ അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ രോഗികളായ പാവങ്ങളായ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സമയം ഈ സന്ദർഭം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രവാസികൾ തോന്നുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭീമമായ സംഖ്യയാണ് ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അവിടെ ഉള്ളത് ആ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു അംശം ഒരു പത്ത് ഒരു പെർസെന്റ് വേണ്ടി വരില്ല ഇവിടെ നോക്കയുടെ പിന്നെ സർവേ നടത്തു കെ എം സി സി മുമ്പ് സർവേ നടത്തി എംബസി നടത്തിയ സർവേയിലൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏഴോ എട്ടോ ശതമാനം ഗർഭിണികളായ ആളുകളാണ് 
എന്ന പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്ന് എഫ് സിയിൽ സർവീൽ പറയുന്നു നൂർക്ക ടെസ്റ്റ് പറയുന്നു അപ്പം കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ ആളുകൾക്കാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളും ചെറുപിടികളായ ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ അതുപോലെ അറുപത് വയസ്സ് പ്രായം തികഞ്ഞ നാല് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ ആളുകൾക്കാണ് പരിഗണന അറിയിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ യാത്ര വഹിക്കണമെന്ന് ശക്തമായ പ്രവാസി സംഘങ്ങൾ ശക്തമായ സമര മുറകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ രൂപത്തിൽ സംഘടിതമായി ഒരു ശ്രമം വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് വേണ്ടത് അങ്ങ് കെ എം സി സിയുടെ യു ഐ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുജുറ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹിയാണ് ജോൺസൺ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുധീറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ അജുമാന്റെ കൃഷ്ണകുമാറുണ്ട് കെ എസ് സിയുടെ ശ്രീ ജോജോ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്റർ അബുദബിയുടെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സജാദ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഉമൽക്കോയിൻ്റെ ഇതില്ല ശ്രീ റോയ് ഡോക്ടർ റോയ് റാസ് കെമയുടെ ഇതുമില്ല അജുമാൻ അലൈൻ്റെ ഇതുമില്ല അങ്ങനെ അവരെ നാളെ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യു എ യിലുള്ള മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുഴുവൻ ഒരു വികാരം എന്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൂടാ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷ്ണകുമാർ കേൾക്കാവോ പറയൂ ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാറിലേക്ക് എത്താം അങ്ങയുടെ ലൈനി പ്രശ്നമുണ്ട് ശ്രീ പുതുറുമാൻ തുറന്നോളൂ ജോൺസൺ എനിക്ക് ജോൺസൺ സ്റ്റാഫിനോട് ശാസ്ത്ര ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രബല അസോസിയേഷൻ ആയ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ജോൺസണോട് എനിക്ക് പറയാം പ്രസിഡന്റോട് പ്രസിഡന്റോട് പറയാനുള്ളത് അതാണ് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഏഴ് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനുകളുടെ വാരവാഹികളുമായി ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ പാശ്ചാതലത്തിൽ അംബേഷകറുമായിട്ട് മീറ്റിംഗിന് അവസരം ഒരുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ശ്രീ പുത്തൂർമാൻ ശ്രീ ജോജോയും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്റർ അബുദാബിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ശ്രീ സുധീർ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ അജുമാന്റെ ട്രഷറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഈ ചർച്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും വളരെ കൃത്യമായി ഇന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മറ്റന്നാൾ തൊട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രവാസികൾ തയ്യാറാവില്ല ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദർഹം കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെ കരുതുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ് നാം താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പ്രവാസ ലോകത്ത് നാം എത്തിയത് നമ്മുടെ നാടിനെ കരുതുവാൻ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച ഇന്ത്യക്കാർ അയച്ച ക്യാഷാണ് എൺപത് ബില്യൺ ഡോളർ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൻ്റെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് നെടും തൂണായത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രവാസികളാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിലോ കേരളത്തിലോ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരോ ആരും തന്നെ മറന്നു പോകരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാരുടെയും ഔദാര്യമല്ല ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൗരന്മാർ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യവും ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന ശ്രീ മുരളീധരൻ്റെ ഇതുമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് പറയുന്നു ശ്രീ ജോൺസൺ പുത്തൂർജി പറഞ്ഞതിനോട് തന്നെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പുത്തൂർജി അങ്ങയുടെ ഉപദേശത്തിന് നന്ദി അത് തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നാളെ തന്നെ നമുക്കൊരു സൂം മീറ്റിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രതികരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ രാവിലെ അല്ലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുള്ള ആ പ്രതികരണം അംബാസിഡറിനെയും കൗൺസിൽ ജനറലിനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വാക്ക് തരാനുള്ളത് ശ്രീ ജോൺസൺ ശ്രീ ജോൺസൺ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ശ്രീ വി മുരളീധരനെ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അംബാസിഡറിലേക്ക് ഒതുക്കണം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ വി മുരളീധരൻ നമ്മുടെ
ഐ സി ഡബ്ല്യു സിയിലും ഒക്കെ മില്യൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാസ്പോർട്ട് കൗൺസിലർ സർവീസിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പത്ത് ദർഹം വെച്ചിട്ടുള്ള സുധീർ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് ദർഹം വെച്ച് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് അവിടെയുണ്ട് ഇതാരുടെയും ഔദാര്യമല്ല ഇത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ അവകാശം ആ അവകാശം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു കാലമായി ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും യു എ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ പൗരന്മാരെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടാത്തവരായി മാറപ്പെട്ടോ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ അല്ല ഞാനിത് അംബാസിഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പി ജിയിലോ മാത്രം ഒതുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ വരെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് ഭി മുരളീധരനിലും ഒതുക്കുന്നില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ലെവലിൽ വരെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് മറ്റുള്ളവരും യോജിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിൽ ജനറല് ഇവിടുത്തെ അംബാസിഡറെ ദൻ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രതികരണമല്ല പ്രതിഷേധമാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഇതിന് യാതൊരു വിധത്തിലും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവാക്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇവാക്യുവേഷൻ ആരുടെയും അഞ്ച് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടോ അയാളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കണം ഇതൊരു യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അത് സാധാരണക്കാരായിട്ടല്ല അസാധാരണക്കാരായിക്കോട്ടെ അവരെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏത് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ശ്രീ ജോൺസൺ ഞാൻ ജോജോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ശ്രീ ജോജോ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്റർ അബുദബി എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ഇന്ത്യയിലെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അംബാസിഡറുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രീ ജോൺസൺ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അംബാസിഡറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കോൺഫറൻസ് കോളുകളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ എയർ ഫെയറിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഫെയറിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ശ്രീ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ വ്യവഹാരപ്പെട്ട പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ജോൺസൺ അടക്കമുള്ള അതുപോലെ എല്ലാവരും ജോജ് അടക്കമുള്ള പ്രവാസി നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആനന്ദ് ഭൂഷൺ അല്ലേ ആനന്ദ് ഭൂഷൺ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗ് ആ റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ശ്രീ പുത്തൂർ റഹ്മാൻ ആ റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങ് എത്തിയതായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല വീണ്ടും ഇന്ന് രാവിലെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് പൈസ ഉണ്ടേ പോവാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മറുപടി വന്നത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടുള്ളു അതിനുശേഷമാണ് ഈ ടിക്കറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പണം അടച്ച് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലെല്ലാം അംബാസിഡറായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലും സൂം മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് തന്നെയാണ് അംബാസിഡറും കാത്തിരുന്നിരുന്നത് പൈസ കൊടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് ശ്രീ സുധീർ നമുക്കാകെ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരം അടുത്ത ഒരാഴ്ചയിൽ കേരളത്തിലെത്തുന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ
ആ പല ഓഫറും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു വിനോദം അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണോ അതല്ല വേറെന്തെങ്കിലും അജണ്ട അതിലുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി മലയാളികളെല്ലാം രോഗികളാണ് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ സൗഖ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം രോഗം പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്കറിയാൻ ജോലി ഇല്ലാതെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മൊത്തം ഒരു നാലായിരത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും ഈ അയ്യായിരം ആളുകൾ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ വിശിഷ്ടിത്സയിൽ വന്ന് ഇവിടെ കുടിക്കുപോയ ആളുകളാണ് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ വിസയുള്ള ആളുകളല്ല ഈ അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ അപ്പം ഇവർ ഒരു കാരണവശാൽ ഇവരെ കയ്യിലിട്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നതാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മനോഗതം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മനോഭാവത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മനോഭാവം പ്രവാസികൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നും ഈ മനോഭാവം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുമുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാസി മലയാളികളുടെയും ആശങ്ക സംഘടനാ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഇന്ന് രണ്ട് പ്രമുഖ എയർലൈൻസുകാർ എന്നോട് നേരിട്ട് ബുദ്ധർമാൻ ജിക്ക് അറിയാം ആ വിഷയം ബന്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി അവര് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ താഴെയിലുള്ള ഒരു പേര് നല്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളോടും കൂടി തരാമെന്ന് അവരിന്ന് വാക്ക് വരികയുണ്ടായി പക്ഷെ അവർക്ക് ലാൻഡിംഗ് പെർമിഷൻ കിട്ടണം അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോ അതൊരു ഡിവാസം പോലെ നിൽക്കാണ് പക്ഷെ അവർ ഓഫർ ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രമുഖ എയർലൈൻസുകൾ അത് നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളിലൂടെ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നാളത്തെ ചർച്ചയിൽ ഞാനത് കൊണ്ടുവരാം മറ്റുള്ളവരോടെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നിടത്താണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തരം ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം വേണമെങ്കിൽ അത് ഔദാര്യം പോലെ ഇന്ന് ഏതായാലും ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈൻ ശരിയല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ലൈൻ കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എൻ ടി വി എന്നും ഇതേ സമയത്ത് അഞ്ച് മണി മുതൽ ഈ ചർച്ച തുടരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഈ ചർച്ചയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ജോൺസണെ പോലെ പുത്തു റഹ്മാനെ പോലെ ജോജോയെ പോലെ സുധീറിനെ പോലെ കൃഷ്ണകുമാറിനെ പോലെയുള്ള ധാരാളം സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ ആയിരക്കണക്കിനായിട്ടുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും നിങ്ങളുടെ ഒരു കോളിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ട പ്രവാസി ഇതുപോലെയുള്ള ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് പത്തേമാരിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് കട്ടത്തടിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് നൂറുകണക്കിന് മീറ്റർ കടലുകൾ നീന്തി കടന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ വന്ന പ്രവാസ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണികളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പാൻഡമിക്കിനൊന്നും നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടാവും ഈ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എം പിയോ എം എൽ എയോ അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടാവും ഞാനിത് പറഞ്ഞത് മാത്രം മാത്രമല്ല എൻ ടി വി ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ആരംഭിക്കുകയാണ് യു എയിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഞങ്ങളിവിടെ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുതു ഫുജിറയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് പുത്തൂർ റഹ്മാൻ സാറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുമായി കണക്ട് ചെയ്യും ഷാർജയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സുമായും അബുദബിയിലും അലയിലും അജ്മാനിലും ഒക്കെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടിംഗ് പോയിൻ്റായി ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ മാറും ആ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഞാനൊന്ന് പറയാം സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്തായാലും കൃഷ്ണകുമാർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണകുമാർ കേൾക്കാവും
നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ചോദിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഇതായി യു എ യിൽ കഴിയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എംബസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ അവരുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളൊക്കെ സഹായത്താലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചു പോയി അപ്പൊ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊന്നും നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി മറ്റ് വിമാന സർവീസുകളെയും എയർ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ സർവീസുകളും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഉറപ്പിക്കുക കൃഷ്ണകുമാർ ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മലയാളികളാണ് കേരളത്തിൽ എത്താൻ പോകുന്നത് ആകെ ആകെ അത് ലോകത്ത് മുഴുവനാണ് അതെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് യുഎഇയിൽ നിന്ന് നാനൂറ് പേരാണ് പോകുന്നത് അതെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളാണ് അവിടെ ക്വാറന്റൈനിൽ കാശി എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ ഇത് പറ്റപ്പെടാമേ ഇന്ന് കത്തി ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എക്സിറ്റ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നില്ല അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരാൾ ഈ വിമാനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ വിമാനത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഫ്രീ ആയി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് ഹോട്ടൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണോ അവർ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആയ ആളുകൾ മാത്രം ആവശ്യമായ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആളുകൾ വരും അപ്പൊ ഇത്തരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ തികച്ചും പ്രവാസികൾക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായി നിങ്ങളെല്ലാം സാമൂഹ്യ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെല്ലാം വളരെ കാര്യമായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം കുറച്ചാൾക്കാരെയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പം ഇരു രണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് രണ്ടായിരം പേരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു പേഴ്സൻറ്റ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആണ് അതാണ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രീ മുരളീധരൻ അയച്ച കത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നീങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഉന്നയിച്ച ഈ കാര്യം കൃത്യമായി നാളെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ പറയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയോളം ഇ സി എൻ ആർ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ക്യാഷ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കണം ആ ക്യാഷിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആ ക്യാഷ് നമ്മളുടെ തിരിച്ചു പോക്കിന് പോക്കിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ പുനരധിവാസത്തിനും എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട പോയിൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എയർ ഇന്ത്യ വിൽപ്പന ചരക്കാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എയർ ഇന്ത്യ വിൽപ്പന ചരക്കാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിൽക്കാൻ ലേലത്തിന് വെച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എയർ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ വിറ്റാലും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ള ആ വിമാന കമ്പനി വേറെ കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിലനിർത്തുകയും അത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് നിരന്തരം പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റായി നിലനിർത്തണം കാരണം ഇവിടെ മരിക്കുന്നവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകണം ഇതുപോലുള്ള എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഗവൺമെൻറ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു ജോൺസൺ തുടങ്ങിക്കോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മണ് മണിക്കൂർ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അല്ലേ ഈ മൃതശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നടന്ന അക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളുപരി കുറെ നാളിന് മുമ്പ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞതാണ് മൃതശരീരം കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രീ ആക്കി എന്ന് പക്ഷെ
തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ എക്സ്പ്രസ് എങ്കിലും നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വേറെ എയർലൈൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വട്ടം യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട അനുഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ പച്ച മരത്തോട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ മരത്തോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോ പോലും എയർ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് വളരെ നേരത്തെ ജോൺസൺ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സങ്കീർണമായ വിഷയമാണ് ഒരുപാട് ഒത്തിരി വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഈ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം കൃഷ്ണദാസ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്ര രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിന് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവർ അതിനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളായി മാറുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പഴയ കാലത്ത് ബി ജെ പി എടുത്ത നയം എന്തായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ദേശസൽക്കരണ ബാങ്കുകൾ വരും ഒരു കാലത്ത് വേണ്ട വേണ്ടി ബാങ്കുകൾ ദേശസൽക്കരിച്ചപ്പോഴോ അന്ന് ബി ജെ പി കൈപ്പെട്ട നടപടി എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഇതിനോട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ദേശത്തിന്റെ സ്വത്താണ് ഇത് അത് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പറയും നാളെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റെയിൽവേ സർവീസ് ഒരു 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 പ്രൈവറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിൽക്കാണ് എന്ന് സംഭവിക്കാം അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഡിഫൻസിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറ്റം പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു രാജ്യം വളരെ കുറ്റകാരിമാർക്കോ പണയം വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാലത്താണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഒരു പൊതു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവും വികസിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരവധി ആളുകൾക്ക് ജോലി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവും വികസിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ എയർലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ പുത്തൂര് സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നമ്മള് കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ ഇടയിൽ ഈ വക സബ്ജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പല രീതിയിലേക്കും ചർച്ച മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഞാൻ ശ്രീ ജോജോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ന്യായീകരണമുണ്ട് കാരണം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ സാഹചര്യം ഇന്ന് വളരെ മൂർത്തമായ സാഹചര്യമാണ് പ്രവാസികളെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തമായി ഗവൺമെൻറ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് നടക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാറിയാൽ ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു കാരണവശാലും എയർ ഇന്ത്യയുടെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്ത് എക്സ്പ്രസ് എങ്കിലും പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ നിലനിർത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം എൻ ഡി വി ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രീ സുധീർ നമ്മളിപ്പോ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറില് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പേരെയാണ് നമ്മൾ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് റെക്കോർഡ് കാണിക്കുന്നത് അന്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസുകൾ എയർപോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ വിഷയമല്ല എയർ ഇന്ത്യ വിൽക്കുന്നതോ എയർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ പോകുന്നതോ അല്ലാതെ തന്നെ മിലിറ്ററി ഷിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇവാക്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സുഡാനിൽ നിന്നും ലിബിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് അതിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ട പ്രഷറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റേ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകളാവട്ടെ മറ്റു പല സംഭവങ്ങളും എയർപോർട്ടുകൾ അടക്കം എല്ലാം സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനി മാത്രം വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ നാലിലൊന്ന് വികസനം അല്ലാത്ത മറ്റു എല്ലാ മിക്കവാറും ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി നാഷണൽ കേരിയർ ഉണ്ട് അവർ ഇത്തരം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് എടുത
കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആ വാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തായാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വളരെ വൈകിയെങ്കിലും അവര് നാട്ടിൽ കാല് കുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ സ്തുതിക്കുക അതും ഒരു പേഴ്സൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഒരാഴ്ചയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് ലോകം മുഴുവൻ രണ്ട് ലക്ഷം മലയാളികൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു രണ്ടായിരം പേർക്കാണ് അവസരമുള്ളത് എന്തായാലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മൊത്തം മലയാളികളുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെന്ന് കരുതിപ്പോകും നാം കാലങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഹേയ് എത്ര ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എന്ന് എത്ര മലയാളികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി പല കണക്കുകളാണ് പലരും പറയുന്നത് ഒരാൾക്കും കൃത്യതയോടുകൂടെ ഒരു വിവരം പറയാനില്ല ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് എത്ര മലയാളികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എത്ര ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എന്ന് ഡേറ്റ ബാങ്ക് കൃത്യമായി തുടങ്ങേണ്ടതിൻ്റെയും അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും വളരെ അത്യാവശ്യത്തിലേക്കാണ് വിരലുകൾ ചൂണ്ടുന്നത് പ്രവാസികൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മുമ്പേ നാമെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരണ്ട നിങ്ങൾ പോയതല്ലേ അവിടെ നിന്നോ ഞങ്ങളിവിടെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വിചാരം പലർക്കും ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് നാട് വിട്ടത് നാടിനും വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നാട് വിട്ടൊരു സമൂഹമാണ് അത് പ്രധാനമായി നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണ നാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അടുത്ത ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനകമെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ട്രെയിൻ തടയാനുള്ള കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടെ ഭാവനാപൂർണമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരനായി ജനിച്ചു വീണ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള അഭിമാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ജോൺസൺ ശ്രീ സുധീർ ശ്രീ പുത്തൂർ റഹ്മാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ ശ്രീ ജോജോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നാളെ വീണ്ടും ഈ ചർച്ച അഞ്ച് മണിക്കുണ്ടാവും അഞ്ച് മണിക്ക് നാളത്തെ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആണ് എന്തായാലും കണ്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നാളെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം NTV UAE to the world